বন্ধুরা এবার আসো প্রত্যেকটি লাইন ব্যাখ্যার মাধ্যমে আমরা মানুষ কবিতাটিতে কি বলার চেষ্টা করেছেন কাজী নজরুল ইসলাম সেটি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি আমরা প্রিভিয়াস ভিডিওগুলোতে পাঠ পরিচিতি এবং কবি পরিচিতি নিয়ে আলোচনা করেছি সেটি সম্পর্কে যদি তোমরা জানতে চাও তাহলে প্রিভিয়া প্রিভিয়াস ভিডিওগুলি তোমরা দেখে নিতে পারো আসো প্রত্যেকটি লাইনে চলে যাই প্রথম লাইনটি কি গাহি সাম্যের গান সাম্য শব্দটির অর্থ কি সাম্য শব্দটির অর্থের কথা পূর্বেই বলেছি যেটিকে ইংরেজিতে আমরা বলি হচ্ছে ইকোয়ালিটি অর্থাৎ মানুষে মানুষে সমতা অর্থাৎ মানুষ একজন ধনী হতে পারে একজন গরিব হতে পারে একজন কালো হতে পারে একজন ফর্সা হতে পারে একজন হয়তো একটি নির্দিষ্ট গোত্রের হতে পারে কিন্তু প্রত্যেকটি মানুষের মাঝে সাম্যতা সবসময় বজায় থাকা উচিত সেটিকেই বলা হয়েছে গাহি সাম্যের গান অর্থাৎ অর্থাৎ কাজী নজরুল ইসলাম সাম্য বা ইকোয়ালিটির যে গানটি রয়েছে সেই গানটি গাওয়ার মাধ্যমে কবিতাটি শুরু করতে চাচ্ছেন মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই নহে কিছু মহিয়ান অর্থাৎ মহিয়ান শব্দটির অর্থ কি এটা একটু আমরা জেনেই মহিয়ান শব্দের অর্থ হচ্ছে মহান অর্থাৎ মানুষ থেকে বড় অন্য কোনো সৃষ্টি নেই মানুষই সবার উপরে বা মানুষই হচ্ছে সবার চেয়ে মহান এটি আসলে দ্বিতীয় লাইনটিতে বলার চেষ্টা করা হয়েছে নাই দেশকাল পাত্রের ভেদ অভেদ ধর্ম জাতি সব দেশে সব কালে ঘরে ঘরে তিনি মানুষের গাতি অর্থাৎ বলার চেষ্টা করা হয়েছে যে দেশ কাল অথবা পাত্রভেদে অথবা ধর্মভেদে প্রত্যেকটি মানুষের মাঝে আসলে কোনো পার্থক্য নেই বরং গাতি অর্থাৎ মানুষ হচ্ছে সমগোত্র অর্থাৎ প্রত্যেকটি মানুষ একই জায়গা থেকে বিলং করে এটি বলার চেষ্টা করেছেন অর্থাৎ প্রথম খণ্ডটিতে মানুষ কবিতাটি কাজী নজরুল ইসলাম যেটি বলার চেষ্টা করেছেন যে তিনি একটি সাম্যের বা সমতার গান গাইতে চান এবং মানুষের চেয়ে মহৎ অথবা মহিয়ান অথবা মহান অন্য কোনো কিছু হতে পারে না এবং মানুষ হয়তো বিভিন্ন দেশের হতে পারে বিভিন্ন কালের হতে পারে বিভিন্ন পাত্রের হতে পারে কিন্তু মানুষের মাঝে আসলে অন্য কোনো গোত্র নেই বরং সবাই আমরা সম গোত্রের অংশীদারি এবং এরই মাধ্যমে মানুষ কবিতার প্রথম খণ্ডটি শেষ হলো পরের খণ্ডটি নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং আমাদের নেক্সট ভিডিওটিতে তোমরা চলে যাও আশা করছি প্রত্যেকটি লাইন ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে মানুষ কবিতাটি অত্যন্ত সহজ এবং সুন্দরভাবে তোমাদের সামনে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারবো ধন্যবাদ সবাইকে